friends. Welcome to Barakami channel. நீக்கு வந்து நாம் காரா சிவு ரசிபிதா பிரண்ஸ் பாக்கப் புரும் இப்போ வந்து நானு பச்சரசிமா பச்சரசி ஒரு கிலோ எடுத்துக்கிறேன் பிரண்ஸ் ஒரு கிலோ பச்சரசி போட்டுருக்கேன் இதுக்கு அரை கிலோ கடலை பருப்பு போடப்புற பிரண்ஸ் கடலை பருப்பு அப்படியே கடையில் அரை கிலோ வாங்கி எடுத்துருந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதை அப்படியே நான் சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ இதை அப்படியே நம்ம வறுக்க இருக்கல வே வறுக்க எதுவுமே செய்ய வேண்டாம் அப்படியே பச்சரிசி கடலை பருப்பு ரெண்டுத்தையும் ஒன்றா இப்போ நம்ம ரைஸ் மில்லில் கொடுத்து அரைச்சிட்டு வரலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதில் வந்து ரிபன் பகோடா போண்டா பஜ்ஜி பகோடா நார்மல் பகோடா இது எல்லாமே இந்த மாவில் நம்ம செய்யலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ பாருங்க ரைஸ் மில்லேருந்து அரிசியும் கடலை பருப்பும் சேர்த்து நல்லா நைஸாக மாவு வந்து ரெடி பண்ணியாச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரெட் சில்லி மிளகாய் தூள் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்துக்கிறேன் உப்பு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்துக்கிறேன் மிளகு நம்ம விருப்பந்தான் அரை டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதுவும் ஒரு டீஸ்பூன் கூட சேர்த்துக்கலாம் காரமாக இருக்கும் குழந்தைங்க சாப்பிடுவாங்க அதனால் அரை டீஸ்பூன் போதும் நம்ம ஆல்ரெடி ரெட் சில்லி வேறு சேர்த்துருக்கோம் பெருங்காயம் அரை டீஸ்பூன் ஃப்ரைஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம எல்லா மாவையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதோட நம்ம பட்டர் சேர்த்துக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பட்டர் வந்து ஒரு கப்புக்கு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு நான் சேர்த்துக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பட்டர் சேர்க்கும் போது நல்ல மொறுமுறுப்பாக இருக்கும் நல்ல கிறிஸ்பியாக இருக்கும் நல்லா இருக்கும் அடுத்தது பட்டர் இல்லை அது தேவையில்லை அப்படின்னா கூட நம்ம காராசேவு புளியறதுக்கு எண்ணெய் சுடு பண்ணிக்கோ இல்லையா மாவு பிணைஞ்சதுக்கு அப்புறம் அந்த எண்ணெயை விட்டு நல்ல குதிச்ச எண்ணெயை விட்டு மாவு பிசைஞ்சிக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ இதை நல்லா பட்டர் வர மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி பிசைஞ்சிக்கலாம் நம்ம தண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நமக்கு மாவு வந்து இந்த அளவுக்கு லூசர் இருக்கணும் முறுக்குக்கு நம்ம இருக்கமாக பொ பிணைவோம் மாவு அதை மாதிரி பிணையக்கூடாது காராசேவுக்கு மட்டும் இதை மாதிரி பதத்தில் இருக்கணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம காராசேவு ரெடி பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் தெரியுதா உங்களுக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ வந்து நம்ம காராசேவு எதில் எடுக்க போகிறோம் செய்ய போகிறோம் அப்படின்னா இந்த கரண்டியில் வந்து மாவை வந்து போட்டுக்கிட்டு இப்படி 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 இந்த உள்ளங்கையால் இப்படி இப்படி தீத்தணும் எண்ணெயில் டைரெக்டாக ரொம்ப சிம்பிளாக செய்யணும் சிம்பிளாக இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக இந்த முறுக்கு அச்சிருக்கு இல்லையா இந்த மூணு ஓட்டை இந்த அச்சில் நீங்கள் டேரெக்டாக போட்டுட்டு முறுக்கு மாதிரி புழிஞ்சிக்கிட்டு அதை நம்ம காராசேவை உடச்சி எடுத்துக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் எண்ணெய் ஹீட் ஆகிட்டுருக்கு அதுக்குள்ளே நம்ம அச்சுக்குள்ளே மாவு போட்டுக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது மாதிரி ஒரு பிளேட் எடுத்துக்கலாம் அந்த பிளேட்டில் நம்ம இப்போ இந்த முறுக்கு நம்ம கார செய்வதுனால நல்ல பெரிய முறுக்கா நம்ம அப்படியே போட்டு எடுத்துக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கரட்டி போட்டாச்சு வேகட்டும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நமக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு எடுத்துக்கலாம் நல்ல காராசேவு வாசனை வர ஆரம்பிச்சிருச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போவே நமக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நான் டேரெக்டாக ஒன்று போயிடுச்சு காமிக்கிறேன் இந்த கொதிப்படணும்னே நம்ம பெரட்டி போட்டுக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நமக்கு எண்ணெயோட ஓசை அடங்கிடுச்சு இப்போ இதை பெரட்டி போட்டுக்கலாம் ரொம்ப நெருக்கமாக புளிய வேண்டாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் முறுக்கு தான் நம்ம நெருக்கமாக புழியணும் இது காரா செய்வன்றதுனால நம்ம எட்ட எட்ட புழிஞ்சா கரெக்டாக இருக்கும் முறுக்குன்னா நம்ம நெருக்கமாக பொழிவோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் காரா செய்வன்றதுனால நம்ம எட்ட எட்ட புழிஞ்சிக்கோங்க அப்போ தான் நமக்கு காரா செய்வு உடச்சி விடும்போது காரா செய்வ மாதிரி கரெக்டாகிடும்
அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சுவையான கார சேவு ரெடி ஆகிடுச்சு நீங்களும் ரொம்ப சிம்பிளாக செஞ்சுருக்கோம் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் மறக்காமல் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் உள்ள பெல் சிம்பில் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் தினம் போகிற வீடியோஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வ